নমস্কার আমি শুভ সব কিছু যেমন শুরু আছে সেরকম আছে শেষ ঠিক সেইভাবেই চলে এসছি দ্য কিউপিট শো উইথ শুভর ফাইনাল এপিসোড নিয়ে হ্যাঁ ফাইনাল এপিসোড পুরো জার্নিটা একটা রোলার কোস্টার রাইডের থেকে কিছু কম না যেখানে আছে এন্টারটেনমেন্ট যেখানে আছে ইমোশন আজকের সেই এন্টারটেনমেন্টের সাগাকে কনক্লুড করব ফাইনাল এপিসোডের মাধ্যমে শুরু করছি আজকের এপিসোড আজকে যাদের সাথে আড্ডা মারবো তারা কিন্তু দুজনেই খুব স্পেশাল এবং তাদের সাথে আমার একটা সাংঘাতিক কানেক্ট রয়েছে কারণ আমরা অলমোস্ট একই সময়ে কেরিয়ার শুরু করেছি আর যখনই তাদের সাথে দেখা হয় তখনই একটা কথাই মনে হয় ক্যারিয়ারের এই যে উত্থান পতন এবং এই যে জার্নি সেই জার্নির সাথে সাথে প্রচুর নস্টাল দিয়া রয়েছে আমাদের একসাথে এবং শুধু সেটাই নয় এই কাপেলকে আপনারা প্রচণ্ড ভালোবাসেন এদের লাভ স্টোরি যতটা স্পেশাল ততটাই এদের জার্নি আর কাজ নিয়ে যদি কথা বলি টেলিভিশন হোক কিংবা সেল কিংবা ওটিপি কিংবা টিভি সি কিংবা রিলস যেটাই দেখি যখনই দেখি আমি তো এন্টারটেন হই এবং আমি জানি আপনারাও প্রচুর প্রচুর এন্টারটেন হন কারণ এত ইউনিক ওয়েতে এরা বারবার নিজেদেরকে রিপ্রেজেন্ট করে সুতরাং বুঝতেই পারছেন কাদের কথা বলছি আর বেশি সময় না নিয়ে আপনাদের সাথে আলাপ করাবো আজকে পাওয়ার কাপেল নীল ভট্টাচার্য এবং ত্রিনা সাহা ভট্টাচার্য কেমন আছিস খুব ভালো প্রথমেই যেটা জিজ্ঞেস করার এসে থেকেই দেখছি দুজনে প্রচন্ড গ্লো করছি কিছুদিন আগে তোদেরই একটা অনুষ্ঠানে গেছিলাম যেখানে তোদের গ্র্যান্ড লঞ্চ এলো যার জন্য তোদেরকে প্রথমেই আমি জানি অল দা বেস্ট তো সেইখানটাতে গিয়েও আমার যেটা বারবার মনে হয়েছে যে দিস ইজ সামথিং নট লাইক কি মানে এখন হঠাৎ করে মানে তোদের তো এই এই জার্নিটা অনেক দিনে রাইট মানে তোরা বহু দিনের বন্ধু প্রথম দিন কি কি প্রেমটা ছিল এই জার্নিটা খুব ইন্টারেস্টিং মানে আমার মনে হয় খুব একটা ইউনিক জার্নি দিয়ে আমরা দুজনে গেছি কারণ আমরা দেখা করেছি যখন আমরা এম বি এর এন্ট্রান্সের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছিলাম তো সেইখানে যখন প্রথম মানে ইংলিশ ক্লাস চলছে তখন তিন একটা হলুদ জামা পরে ঢুকছে একটা স্লো মোশনে তো তখন ভেবেছিলাম যে বাহ বৃষ্টি দেখতে আমি একটু মোটা ছিল তখন ঠিক আছে তো তখন ভেবেছিলাম আর আমি খুব লোকা ছিলাম তো তখন ভেবেছিলাম যে না এর সাথে একটু কথা বলা যায় একটু ফ্লট করা যায় তো তখন ইনিশিয়াল ডেজে আমরা একটু ফ্লট ফ্লট করি একটু ডেটে বেটে যাই তারপরে আবার নিজেরা নিজেদের পড়াশোনা এইসবের মধ্যে দিয়ে আমরা ব্যস্ততার মধ্যে স্পিট আউট করে যাই তারপরে ও দিল্লি চলে যায় আমি এখানে থাকি একটু একটু এদিক ওদিক আমরা দুজনেই প্রেম প্রেম করি এদিক ওদিক তারপরে আবার ও যখন ফেরত আসে কাজের সূত্রে তখন আস্তে আস্তে আমাদের বন্ডিংটা প্রথমে ভালো বন্ধু বন্ধু থেকে সবসময় পাশে থাকা তারপরে আস্তে আস্তে পাশে থাকা থেকে প্রেম প্রেম থেকে রিলেশনশিপ আর তারপরে বিয়ে বুঝতে পারছেন তো মানে নীল যখন বলছিল আর ত্রিনা কিভাবে ব্লাশ করছিল এবং ত্রিনা কিন্তু ব্লাশ করছিল না ত্রিনা যেভাবে পুরো জার্নিটা যেন রিভিজিট করছিল ঝগড়া করেছি আবার ফ্রেন্ডশিপ হয়েছে আবার প্রেম হয়েছে তা বিয়ে হয়েছে আবার ঝগড়া হয়েছে মানে আমরা দুজনে দুজনের সাথে 
মানে যা যা ইমোশন হয় আর কি আমি আমার বাড়িতে ওর বাড়িতে স্পেস টা খুব ইম্পর্টেন্ট হয় যে কোনো রিলেশনশিপ এর তো মাঝে মাঝেই আমরা এই থাকি এটা লিভিনের মতন তখন লাগে ব্যাপারটা তো আই থিঙ্ক আমরা মোটামুটি সমস্ত কিছু যেটা দুটো মানুষের মধ্যে হওয়া উচিত বা হতে থাকে হতে পারে সেটা আমি আর নীল আমরা একে অপরের সাথে ওটা করে নিয়েছি বা করছি ঝগড়া <laughs> করি <laughs> 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 সেক্ষেত্রে মানে যেরকম পড়াশোনা চলছিল বন্ধুত্ব চলছিল চলতে চলতে এই জার্নি শুরু হওয়া সেরকম কি এই এন্টারটেনমেন্টে আসার ডিসিশনটা কি প্রথম দিন থেকে দুজনের কাছে খুব ক্লিয়ার ছিল না 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 একদম না মানে আমি তো কোনোদিন ভাবতেই পারিনি যে আমি অ্যাক্টার হব বা এই এই ইন্ডাস্ট্রিতে আমি কাজ করব ওর যেমন প্রথম থেকে ভীষণ ক্লিয়ার ছিল মাকে বলেছি মা একটার হব সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন টুয়েলভ গ্র্যাজুয়েশন এম বিএ একই জিনিস বলে গেছি মানে বাবা বলে সায়েন্স পড়তে নিজেদের গ্রুপ ছিল সবকিছু কিন্তু তারপরে মা বললো যে না আমরা মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আসি এইটা একটা ফ্লাকচুয়েটিং ক্যারিয়ার যেটা আই টোটালি বিলিভ যে আমরা যে ক্যারিয়ারে আছি হতেই পারে যে কালকে মানে অনেকটা বিউটির ওপরে থাকে অনেকটা লোকজনের অ্যাকসেপ্টেন্সের ওপরে থাকে সবসময় সবাইকে খুশি করাটা পসিবল না সো তারপরে এম বিএ করার পরে মা বললো ঠিক আছে এবার তুই চেষ্টা কর হয়ে গেলে ভালো না হলে চাকরি করবে না না আমার তো অলমোস্ট আমি ইন্টার্নশিপ করেছি পড়াশোনা মাস্টার্স সব কিছু কমপ্লিট করেছি আমি আমার ডেলয়টে জব হয়ে গেছিল তো ওই সব করেছি আমি নাচ শিখেছি বহু বছর থাকি কুটির গাছ থেকে তো সরোজ খানের থেকে কিছুদিন তো আমি এই সবের মধ্যেই ছিলাম তো আই অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু বি আ কোরিওগ্রাফার অর লাইক আমি এমন কিছু করতে চাইতাম এটা মানে আমি করাবো ইট হ্যাজ টু বি লাইক আমার ক্রিয়েটিভিটি এটা বা আমি শিখিয়েছি বা আমি করাচ্ছি এরকম তো আমার সবসময় ডিরেক্ট ভালো কোরিওগ্রাফার মানে যেরকম নীল বলল আর এবার আমাদের বাড়িতে না মানে সবাই ছেলে মেয়ে আমি একটা আর সব থেকে ছোট এবার তখন বলো আমি অ্যাক্টিং করবো মানে আমাদের জন্মদিনে পার্টিতে পঞ্চাশ জন শুধু রেলেছি আসতো বন্ধু বান্ধব ছেড়ে দিল এখনো তাই মানে ও এটা বুঝতে পারে না যে কেন বাবা মাকে বললেই তো হয় কিন্তু আমার জন্য যে আমার বাবা মামা জ্যাঠা সবাই এক প্ল্যাটফর্মে 
ছোট মাসির সাথে অনেক বেশি কথা শেয়ার করি আমি খুব খুশি এদেরকে নিয়ে মানে আমি আর চাই না বেশি ঝামেলা বেশি কমপ্লিকে আমি মনে করি যত বেশি লোক তত বেশি কমপ্লিকেশন হয়তো তো একদম না ও ও যেমন ও ফ্রেন্ডস এর জন্য খুব ভালো ও বিশাল গ্রুপ এই দশ জন বারো জন সবার সাথে মানে যাদেরকে আমি না কথা বলেও আমি জানি যে ওরা আছে তো ওই জন্য আমার কোনোদিন লাগেনি বা দিন হ্যাঁ ও ও আমার লাইফে আসার পরে আমি এই ফ্রেন্ডশিপের যে ব্যাপারটা হয় যে একটা গ্রুপ এরকম যখন একটা কেমিস্ট্রি হয় তখন এটা না দুজনকে কোথাও একটা গিয়ে খুব কমপ্লিমেন্ট করে এই যে তুই বলি ফ্রেন্ডশিপের ভ্যালুটা বুঝেছিস ও হয়তো তোর কাছে ফ্যামিলির ভ্যালুটা বুঝেছিস আমার মনে হয় যে আমরা আজকাল যে যুগে থাকি সময়ের সাথে সাথে এভরিথিং না চেঞ্জ হলো সবার নিজের নিজের ভিউ মানে যে এখনো টোয়েন্টি ওয়ানে কনসিভ করছে দ্যাট পার্সন ইজ কোনোভাবে ভুল না সো ফর্টিতে কনসিভ করাটাও ঠিক টোয়েন্টিতে কনসিভ করা ঠিক ভেন এভার ইউ আর রেডি একটা নতুন পার্সন ইন ইউর লাইফ ইজ আ ভেরি বিগ রেসপন্সিবিলিটি ছিলাম তারপর বেশ অনেকগুলো ছবিতে অ্যাসিস্ট করেছি লাস্ট আমি জুলফিকা শ্রীদাকে অ্যাসিস্ট করছিলাম করতে করতে আমার কল আসে তো একটা অডিশনের জন্য আর আমিও গেছিলাম মাঝখানে যে খুব ফ্রি বসেছিলাম কিছুই হচ্ছিল না এবার আমি তখন আমি মাসে যা কামাতাম মোটামুটি বাবা মা মাকে করে দিয়েছিল ত্যায্য কন্যা অত টাকা চাকরি বাকরি ছেড়ে এসে এখানে কি রিক্সা করে ঘুরছিস কি করছিস তো ওটা একটা আলাদা একটা স্ট্রাগেল ছিল মানে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতাম ঘন্টার পর ঘন্টা কখন গাড়ি আসবে কখন নিয়ে যাবে শুটিংয়ে তুই জানিস হাউ মানে হাউ ইট ওয়ার্কস আর কি তো এই সবের মাঝখানে আমি কিছু বলতাম না কারণ আমি জানি আমি বাবা মাকে যদি কিছু নেগেটিভিটি শেয়ার করি তখনই আমাকে অনেক কথা শুনতে হয় বলেছিলাম না করতে কাউকেই কিছু বলতাম না কারণ এটা আমার একটা মানে সেলফ মেড চয়েস ছিল যে আমি এটা করতে চাই আমি এটা দেখতে চাই তো নিজের চয়েসটা কি হচ্ছে না হচ্ছে তুমি বেশি কিছু বলতে পারবে না কাউকে কারণ তুমি ওটা চুজ করেছো না তো ভালো হলেও তোমাকে ডিল করতে হবে খারাপ হলে তো তোমাকেই ডিল করতে হবে কাউকে কিছু বলতাম না আর কি তো হচ্ছিল হচ্ছিল অ্যাকচুয়ালি আমার কিছু কলটাও আছে ওর জন্য 
বিকজ ও তখন অলরেডি একটা সিরিয়াল করেছে যেটা একটা হিট সিরিয়াল ঠিক যেন লাভ স্টোরি দিয়ে স্টার্ট করেছিল তো এটা অলরেডি একটা হিট সিরিয়াল হয়ে গেছে আর তারপর ওরই প্রোফাইলে আমার ছবি দেখে আমার কাস্টিং ডিরেক্টর আমাকে ওর থেকে নাম্বার নিয়ে আমাকে ফোন করে যে তুমি ইন্টারেস্টেড আমি আর কি বলবো বাড়ির পাশে ছিল অফিস গেলাম কফি টফি খেলাম বেশ ভালো লাগলো বললো এই ডায়লগ বলো আমার না মুখস্ত করতে পারতাম আমি ঠিকঠাক মুখস্ত করলাম দুটো লাইন বললাম দিয়ে এসে দুটো চলে এলাম তারপরে ফুগোট আবার ওটা করতো আবার ওটা ওয়ার্কশপ করলাম বেনিদির আন্ডারে আই থিঙ্ক দ্যাট হেল্প মি আর মানে বেনিদির আন্ডারে আমি যখন ওয়ার্কশপটা করছিলাম তখন আই রিয়েলাইজ কি আমার মানে সব থেকে ডিফিকাল্ট জব হচ্ছে টু বি অ্যান অ্যাক্টার আমার সত্যি তখন মনে হচ্ছে যে তোমার ফিজিক্যাল স্ট্রেংথ তোমার মেন্টাল স্ট্রেংথ তোমার ইমোশনাল স্ট্রেংথ মানে এভরিথিং পুট টুগেদার ইটস আ ভেরি ডিফিকাল্ট জব টু ডু তো হ্যাটস অফ যারা এই কুড়ি বছর তিরিশ বছর তিরিশ বছর পঞ্চাশ বছর ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে সার্ভাইভ করেছে থ্রু আউট আই থিঙ্ক হ্যাটস অফ টু অল অফ যে আমার কাছে ছোট ছোট অপরচুনিটি গুলো এসছে আই এম নট আ প্ল্যানার আমি একদম প্ল্যান করতে পারি না মানে আমাকে যদি তুই জিজ্ঞাসা করি পাঁচ বছর পরে কি করবি জানি না কি করব মানে যখন যেরকম আসে যদি সে ঠিক মনে হয় ওর সাথে আমি একটু ডিসকাস করি বিকজ ও এই পুরো প্যারিফেরিটা জানে ও ইন্ডাস্ট্রিটা একটু হলেও আমার থেকে সিনিয়র একটু হলে ওর মধ্যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ম্যাচরিটিটা আমার থেকে অনেক বেশি তো বাড়িতে যে সব কথা বলে যখন আমি ওর সাথে মানে আমি যদি ওর সাথে আলোচনা করি তার মানে তো ওর একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং লেভেল আছে তাই আলোচনা করছি তাহলে কেন আলোচনা বলবো আমার ডিসিশন আমি নেব যাও আমি যাবো যাবো না এই ওই এভরিথিং এভরিথিং প্র্যাকটিস করছে সবাই সামনে থেকে যাচ্ছে এইভাবে বিরাট কোহলি চলে যাচ্ছে বিরাটের বার্থডে চলে বিরাট গেল বললাম ও বললো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমার জন্য আমরা যখন বড় হচ্ছি বেখাম যেভাবে হেয়ার স্টাইল করছে কথা গুলো বলছে কত কিছু শেখার আছে মানে ও বলছে যে ফ্যামিলিটা কত ইম্পর্টেন্ট নর্মাল আমরাও একটা নর্মাল একটা হিউম্যান উইথ ফ্লেশ অ্যান্ড ব্লাড 
সো সব কিছুর পরে একটা জিনিস বলছে যে আমরা বিকজ ওইখানে টপ ফিফটি ক্রিয়েটার্স ওখানেও ছিল সবাইকে ওরা অনেক ক্রিয়েটার্স তো টপ ফিফটি ওখানে ছিল সো ওদেরকে দেখেও আমাদের দেখে বলছে যে তোমাদের সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হলো যে আজকে তোমরা এত কিছু করছো তোমাদের কিন্তু রেসপন্সিবিলিটি আস্তে আস্তে বাড়ছে যে তোমরা সোসাইটিকে কীভাবে ফেরত দিচ্ছ আজকে যদি আমরা সবসময় বলি যে না আমি তো সবার জন্য ভাবি এটা কেউ ভাবে না ঠিক আছে আমরা সবাই নিজের জন্য ভাবি কিন্তু নিজের জন্য নিজের পরিবারের জন্য নিজের কাছের মানুষদের ব্যাপারে ভাবার পরেও সোসাইটির জন্য ভাবা আজকের দিনে খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আফটার পয়েন্ট যখন আমি আজকে আছি কালকে নেই কালকে কিভাবে মানুষ তোমাকে মনে রাখবে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট কালকে মিনিমাম যাতে আমার যাওয়ার পর মিনিমাম দশজন যেন বলে জিনিস ছেলেটা ভালো ছিল ও না এই ভালো ভালো কাজ করে গেছে এটা মানুষকে এখনো হেল্প করছে তো কীভাবে সোসাইটিকে গ্রো করতে হেল্প করছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এরকম মানুষরা যখন বলে না তখন সত্যি ইন্সপায়ার্ড ফিল করি আমি মানে বেকামের যা নেটওয়ার্থ চাইলে ওই পুরো বিল্ডিংটা কিনে নিতে পারতো ওই এরিয়াটা কিনে নিতে পারে যা নেটওয়ার্থ সো সেই মানুষটা যখন মাথা নিচু করে কথা বলছে না অনেক কিছু শেখার থাকে বুঝতেই পারছেন আজকের কাপেল এবং এদের সঙ্গে যদি আড্ডা মারতে বসি আড্ডা কিন্তু কোনোদিন শেষ হবে না আর কেন ওরা পাওয়ার কাপেল সেটাও বুঝতে পারলেন নিশ্চয়ই এই আড্ডাটা দেখতে দেখতে কারণ এতটা কমপ্লিমেন্ট শুধু করছে তা নয় দুজন দুজনের কিন্তু অ্যাকচুয়াল যে মোরাল সাপোর্ট বলি আমরা ঠিক আছে যেটা একটা কাপেল হিসেবে পাওয়ার কাপেল বলতে গেলে ডিফাইন করতে গেলে দরকার হয় সেটাই কিন্তু এই কনভারসেশনের মধ্যে থেকে উঠে কিন্তু শুধুমাত্র কি কাজে পাশাপাশি থাকলে অথবা প্রেমের দিক থেকে একটা গাঢ় সম্পর্ক থাকলে হবে খুঁটি না কি কতটা জানে সেটাও তো দেখতে হবে সেই জন্য আমরা যাব আমাদের নেক্সট রাউন্ডে যে রাউন্ডের নাম হচ্ছে হাউ ওয়েল ডু ইউ নো এখন পরীক্ষার পালা আর পরীক্ষা দেবে কারা আপনাদের প্রিয় দিক তো শুরু করি ডেস্টিনেশন সাংঘাতিক তাল মিল সাংঘাতিক তাল আর আপনারা যারা নীলকে চেনেন আবার বুঝে নিন খালি ডাইভার্ট করো কিন্তু সব ভালো খেলবে নীলের জন্য স্টাবান ঠিক আছে আর নীল লিখেছে ট্রিনার জন্য বাজে হ্যাবিট নিয়ে কথা বলবো গুড হ্যাবিট না বললে হয়
বলে থাকে বারবার যেরকম আমি বলে থাকি সুতরাং তখন তোদের কোনো একটা ওয়ার্ড যেটা তোদের মনে হয় যে নীল ফিনামিল রাইট ফোন নীল নীল বিল রাইট ফোন ফ্রি মানে মুখে মুদ্রা দোষ মুদ্রা দোষ মানে এটা বারবার কথার মাঝখানে চলে আসে আর কি সবটাই আমি কপি করতে কি আর বলবো কিছু মজা রেডি রেডি দেখাও बार बार देखते इच्छा कर नील लिखे थ्री इडियट जिंदगी नाम शुदुम्रिकेटेटा चले आसल लास्ट सेगमेंट ये सेगमेंट अपन एटार नाम हम नेभार हाव आई एवर ताओ और अपन मन करिए पार्टिकुलार सेगमेंटे जो हमें एक स्टेटमेंट देव एवं से स्टेटमेंटा जदि ठीक मन है घुमानूटेट कर झगड़ा करार पर वेट कर मानानों चेष्टा कर नील क मान रुष्ट একে অপরের ভালনারেবল সিচুয়েশনে উইকনেস পয়েন্ট আউট করেছে মানে কার কাছে আউট করে মানে একে অপরের ভালনারেবল সিচুয়েশনে রয়েছিস তখন তার উইকনেস পয়েন্টটাকে হাইলাইট করেছিস কখনো হয়েছে করতে দেনা বাচ্চা হ্যাঁ মানে কোন উঠে গেছে তুমি পারবে না পারবে পারবে আমি দুটো খেয়েছি আমি মনে মনে খেয়ে না 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 মনে মনে করলে হবে खेल 
রাখবো <laughs> 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 ভুলে না যাও ঠিক আছে সেই জন্য ওটা মনে পড়লে আমার কথা মনে পড়বে সুতরাং কম্পিটিশন হয়েছে উইনারের নাম অ্যানাউন্স হয়েছে কোনো গিফট না দিলে হয় সুতরাং নীলের জন্য রয়েছে এই ছোট্ট একটা উপহার তরফ থেকে এখানে যে জিনিসগুলো রাখা হয়েছে সেগুলো আশা করি আসার কাপের কমপ্লিমেন্ট করবে শুধু এটাই নয় এর সাথে আর একটা চমকও রয়েছে চীনা এসছে এত ব্যস্ত সময় থেকে এবং ইকুয়ালি কম্পিটিটিভ বেতে খেলেছে সুতরাং চীনাকে যদি কোনো গিফট না দেয়া হয় তাহলে কি আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন কোনোদিন ক্ষমা করবেন সুতরাং তাই চীনার জন্য আর একটা চমক রয়েছে তোদের জন্য এটা হচ্ছে আন্ডারগ্রাউন্ড মিউজিশিয়ানদের তরফ থেকে আমি বলতে চাই আন্ডারগ্রাউন্ড মিউজিশিয়ান এরা বেসিক্যালি আন্ডার প্রিভিলেজ যারা মিউজিক ট্যালেন্ট তাদেরকে সাপোর্ট করছে তাদের ক্যারিয়ারের দিকে এগোনোর জন্য ওদের তরফ থেকে এই গিফটটা তোদের দুজনের জন্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ বাবা দেখি একটু দেখি বাহ সিনার সাথে ঝগড়া হলে এই আত্মারা বাইরেতে বাইরেতে এগিয়ে যাব জীবনে এটা খুব ভালো এটা এটা কাপলদের দেওয়ার জন্য বেস্ট গিফট যেদিন করব ঝগড়া সেদিন এই বললাম বন্ধু এগিয়ে গেলাম বন্ধু বাবা আর তুই বাজিও না একটারা নিয়ে এত ভালো স্টেটমেন্ট এই প্রথম কোনো কাপল দিল আর এটা নীল বলেই সম্ভব সুতরাং এক্ষুনি ত্রিনা আমাকে আবার বকা দেবে কারণ আমি বড্ড বেশি সুতরাং সুতরাং করছি তো আর সুতরাং বলবো না আমাদের শেষ হবে না আড্ডা আরো চলবে আরো বাড়বে আড্ডা আমাদের কিন্তু তার আগে তোরা যদি তার টিউবিট শো কে শুভকে নিয়ে কিছু বলতে সুতরাং শুভকে নিয়ে আমি এইটাই বলবো যে না খুব ভালো লাগলো এসে কারণ অনেকদিন পরে এরকম একটা আমরা খোলা মেলা একটা ফ্রেন্ডলি একটা আড্ডা হলো যতই ও বলুক কন্ট্রোভার্সিয়াল নন কন্ট্রোভার্সিয়াল এটা তো কোনো কন্ট্রোভার্সি নেই ইট ওয়াজ লাইক এ ফ্রেন্ডলি চ্যাট মন খুলে কথা আমি জানতে পারলাম যে আমার ব্যাপারে কতটা কি মনে আছে কতটা কি জানে ও জানতে পারলো ওর ব্যাপারে কত ভালো ভালো কথা ভাবি বলি না বাড়িতে আলাদা কথা কিন্তু ভাবি যেটা এই শোতে বলেছি জেনেছে এই জন্য আজকে আমাকে ট্রিট দেবে এটাও বলেছে না আমি সেই জন্যই ভাবছি যে মাঝে মাঝে দ্য কিউবিট শো উইথ শুভ তারা চিনাকে নিয়ে আসবো যাতে মানে আমার কি কি ভালো জিনিস আছে সেগুলো আমি মাঝে মাঝে শুনতে জানতে পারি বাট টু বি ভেরি অনেস্ট মানে এখানে এসে খুব ভালো লাগলো একটা লাইট একটা আড্ডা হলো শুভর সাথে দেখা হলো অনেকদিন পর 
আর অনেক সময় কি হয় যে ইন্টারভিউ গুলো খুব ফর্মাল হয়ে যায় ইন্টারভিউতে মেনলি আমাদের পলিটিক্যালি কারেক্ট উত্তর গুলো বেশি দিতে হয় কারণ সেটাই ডিমান্ড থাকে একদম কিন্তু আজকে আমরা জীবনে কি করেছি কিভাবে আছি বা নর্মাল গল্প গল্প করতে করতে যে ইন্টারভিউটা যে কখন শেষ হয়ে গেল আমার মানে লাস্ট যখন তুমি এইসব গিফট গিফট দিচ্ছ তখন মনে হচ্ছিল যে শেষ হয়ে গেল আর কিছু নেই সো আমার খুব ভালো লেগেছে অনেস্টলি আমার আমি খুব এনজয় করেছি অ্যান্ড ইট ওয়াজ আ ফ্রেশ একদম মজার একটা সেশন তো থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং আস আর থ্যাংক ইউ ফর অল দ্য গিফটস আর থ্যাংক ইউ ফর সুতরাং সুতরাং अपनाराओ देखते थकून एपिसोड ग এই সিজন আপাতত শেষ করছি কিন্তু আবার আসবো আর একটা নতুন রকমের চমক নিয়ে ভালো থাকবেন এবং এইভাবে আমার এপিসোডগুলো দেখবেন আর যখন আমি নতুন কিছু আনছি না ইউটিউবে যাবেন এই এপিসোডগুলো বারবার দেখবেন এবং জানাবেন কেমন লাগছে ভালো লাগছে